അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശി ഉത്രയുടെ കൊലപാതകമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉത്രയുടെ മരണം പെൺകുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവൻ്റെ കൂടെ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഉത്ര ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസത്തെ പകൽ കാണില്ല എന്നുള്ളത് ഉത്രയുടെ ഭർത്താവ് സൂരജ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പതിവില്ലാത്ത സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഉത്തര ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു പക്ഷേ അവൾ ഓർത്തില്ല ഇത് അവസാനത്തെ രാത്രിയാണെന്നും സൂരജിൻ്റെ ചിരി കൊലച്ചിരിയാണെന്നും പത്രഗ്രഹത്തിൽ മകൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം എന്ന പ്രതീക്ഷ വെച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വത്ത് സ്ത്രീധനമായി കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ ഒരു അനുഭവം പാഠമാകണം സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ധനമെന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കണം വിവാഹം ചെയ്ത് അയച്ചവർ അവരുടെ ഭത്രഗ്രഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ അത് ശ്രദ്ധ വെച്ച് വേണ്ട നടപടിയെടുക്കണം ഈ മുന്നറിയിപ്പുമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന സുരേഷ് സി പിള്ള എന്നയാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ തകർന്ന ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മകളെ തിരികെ വിളിക്കൂ ബന്ധം പിരിഞ്ഞ ഒരു മകളാണ് എന്തുകൊണ്ടും മരിച്ച മകളെക്കാൾ ഭേദം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു ഒരു മകളോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കടമകൾ മകളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തയാക്കുക നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുക വിവാഹം അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിടുക വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും അവൾക്കായി ഒരു മുറി എപ്പോഴും ഒഴിച്ചിടുക എപ്പോൾ വന്നാലും നിനക്ക് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം ഇത് നിൻ്റെ കൂടെ വീടാണ് നിൻ്റെ ആ മുറി നിനക്കായി എപ്പോഴും കാണും എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്ത്രീധന മോഹികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ കുറിപ്പുമായി പ്രശസ്ത സിനിമാ നടൻ ആര്യൻ മേനോനും രംഗത്തെത്തി നൂറുഭവൻ സ്വർണവും വലിയൊരു തുക സ്ത്രീധനവും നൽകിയാണ് ഉത്രയും പറക്കോട്ട് സ്വദേശിയായ സൂരജും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത് ഒടുവിൽ സൂരജ് തന്നെ മൂർഖൻ ബാമിനെയും കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരതകൾ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും സ്ത്രീധന മോഹികൾക്ക് മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് നൽകരുതെന്നാണ് സംവിധായകനും നടനുമായ ആര്യൻ പറയുന്നത് ലോണും മറ്റ് കടബാധ്യതകളുമായി നിങ്ങൾ ഈ കിലോ കണക്കിന് സ്വർണം വാങ്ങി അണിയിച്ചിട്ട് ഒരപരിചിതൻ്റെ കൂടെ മകളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് സുരക്ഷ കിട്ടും എന്ന് കണ്ടിട്ടാണോ ഇതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് പവനും ഒരു ബലോന കാറും ചോദിച്ച ഒരാൾക്ക് അത് കൊടുത്ത ഒരു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും പകരമായി കിട്ടിയത് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച മകളുടെ മൃതദേഹമാണ് ആര്യൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ആര്യൻ്റെ കുറിപ്പും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ് അതേസമയം സൂരജിനെ ഉത്രയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പിന് ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ആരോടും പറയാതെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാതെയാണ് പോലീസ് സൂരജിനെയും കൊണ്ട് ഉത്രയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത് തെളിവെടുപ്പിന് ഇടയിൽ വൈകാരികമായ സംഭവങ്ങളാണ് ആ വീട്ടിൽ നടന്നത് തൻ്റെ മകളെ കൊന്നവനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയായിരുന്നു ഉത്രയുടെ മാതാപിതാക്കൾ തെളിവെടുപ്പിനിടെ സൂരജും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്തിനാണ് തങ്ങളുടെ മകളെ കൊന്നതെന്ന് ഉത്രയുടെ മാതാപിതാക്കൾ സൂരജിനോട് കരഞ്ഞു ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്നാണ് സൂരജ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഉത്രയുടെ മുറിയും പരിസരവും പോലീസ് അരിച്ചു പിറക്കി ഒടുവിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീടിൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന ജാർ കണ്ടെത്തിയത് ഉത്രയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂരജിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ് ആദ്യം പാമ്പ് കടിയേറ്റപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ വൈകിയതടക്കം ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് കുടുംബം രംഗത്തെത്തി കുടുംബത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും പറക്കോട് സൂരജിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യം ഉത്രയെ പാമ്പ് കൊത്തുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടിന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് പാമ്പ് കൊത്തിയെങ്കിലും ഉത്രയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് വെളുപ്പിന് രണ്ട് മണിക്കാണ് അതും അടൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് പാമ്പ് കടി ഏറ്റതാണെന്ന് അറിയുന്നത് സന്ധ്യയ്ക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം ശുചിയാക്കാൻ ഉത്തര കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പാമ്പ് കടിച്ചതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം മുറിയിൽ വെച്ചാണ് പാമ്പ് കടിച്ചതെന്നാണ് സൂരജിൻ്റെ വീട്ടുകാർ നൽകിയ മൊഴി അതേസമയം വീടിന് വെളിയിൽ വെച്ചാണ് പാമ്പ് കടിച്ചതെന്നും അണലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പ് കടിച്ചതെന്നും സൂരജിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു അണലി കടിച്ചാൽ വേദനയുണ്ടാകുമെന്നിരിക്കെ വേദന ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് വ
കൊലപാതകം എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് വീട്ടുകാർ എത്തിച്ചേർന്നത് സൂരജ് കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രതികരിച്ച മാതാപിതാക്കൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സൂരജിന് എൽ ആൻഡ് ഡി ഫിനാൻസ്യൽ ജോലിയായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം അവിടെ എന്തോ തിരിമറി നടത്തി ജോലി പോയതിനു ശേഷം മറ്റൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ റിക്കവറിയിലായിരുന്നു ജോലി ഇയാൾക്ക് പറക്കോട്ട് ഒരു പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായും ബന്ധമുണ്ട് അതായത് ലോൺ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ പോയി കണ്ടു വിരട്ടിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പൈസ അടപ്പിക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു അതിനായി ഒരു സംഘം തന്നെ സൂരജിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവുമുണ്ട് സ്ത്രീധനമായി ലഭിച്ച സ്വർണവും പണവും സ്വന്തമാക്കാനും മറ്റൊരു ജീവിതത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഭാര്യയെ സൂരജ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയത് ഗാർഗിക പീഡനം ഉത്തര നേരിട്ടോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധിക്കും സൂരജിനെ തെളിവെടുപ്പിന് പറക്കോട്ടെ വീട്ടിലും പാമ്പിനെ കൈമാറിയ ഏനാത്തും വരും ദിവസങ്ങളിലെത്തിക്കും അതേസമയം ഉത്തരയുടെ കുഞ്ഞിനെ ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൈമാറാൻ കൊല്ലം ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഉത്തരവിട്ടു വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകൊടുത്തത് കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തരയുടെ പിതാവ് വിജയസേനൻ പരാതി ന